，您坐。我也非常高兴能够认识您。哎，那裴娜呢？我以为她是你的助理。啊，不不，裴娜是我的秘书，林小姐才是我的助理。哦，哦哎，一看样子就知道，林小姐肯定非常能干。不不不，全部都是费总他对我的信任。您可好啊！早就听说这家餐厅的西餐很棒，因为不是会员，从来没有试过。<笑>听见了吗，东南？徐总那在埋怨你没有早点请他来。<笑>你这家伙！徐总可是进口影像器材界的大姐大，他平常根本请不动。你少贫嘴了！如果不是买设备，你半年都不会打个电话给我。<笑><笑>好了，我错了，我错了。这样，今天将功补过。饭，我们的饭呢？啊！一小时内送到，对不起。不关你的事儿，我在生费的男的气，上午就不见鬼影，关系了也不请我们吃饭，下午还要帮他面试模特，他人呢？啊，他干嘛不自己面试模特啊？还不如我们家婉君呢。嗯。我觉得这个色调有点暗，不过可以暂定先用这个 logo， 佳明。快点，就等你了。今天就我们几个人讨论。东南今天很忙，有事来不了。他忙我就不忙吗？狗粮广告拍完了，我们还要接着讨论新阳洗发水的广告。我像只小蜜蜂一样，勤勤恳恳的为他们加工作。可到现在，小蜜蜂还饿着肚子呢。再这样下去，小蜜蜂会蜇人的。好了好了，别生气了啊。小蜜蜂的吃的已经在路上了。那。先喝杯奶茶垫一垫。不要，我要在董事会上告他一状，狠狠在脸上折腾。行，能不能在折腾之前，我先陪你去蛋糕坊，咱们先调几款蛋糕？我去看过了，东西做的丑死了，看就不想吃。陈导，干松菖蒲茶已经放了十分钟了，现在喝是效果最好的，而且我还加了一勺野蜂蜜。嗯，听这名字我就安静多了。不过一想到那个人，我就又烦躁。小倩，我真的得跟那个人好好的谈一谈。概念现在搞得一团糟，广告质量就像我的坏情绪一样，难以控制了。这两个新来的导演，佳明，啊、哦，王毅、徐瑶，你们先去剪辑室看一下剪辑的情况。他们两个呀，跟着我还好，自己拍的东西，怎么说呢，简直是艺术家看不懂，普通人不明白，不知所云，无病呻吟。佳明，你也别太挑剔了，公司要培养新人，我觉得他们俩还可以。可以？我真担心啊，他们会把概念给毁了。多一份口沫治理剂盘，五分熟。嫩尖羊腿骨六块钱，费总，要不要试试我们老板私藏的红酒？不要了，下午都要开车，全部都上咖啡吧。好啊，那给我来小牛胸口肉，要七分熟。我也要小牛胸口肉，八分熟。那这位小姐啊，啊，我我要金枪鱼色拉，嗯、啊，九分熟。色拉只有全烧的啊，哦，嗯、呃，全烧就全烧吧，请各位稍等，我们可以谈正事儿。咱们的关系也有九分熟了，那我就直言不讳了。徐总有话请直说。现在概念的生意对我来说可是有点不值得一做了。哎。徐总的意思好像是嫌概念的单子小吧？是啊，如果让我们只提供设备租借，说实话，对我来说是有点得不偿失。徐总，我今天约您来，不是跟您谈租设备的事儿。哦，有大单子照顾我们了。概念新买了两个摄影棚，我们需要置办点家当。你刚上任就有这种大手笔，可比你爸爸有魄力啊！<笑>说说吧，想买点什么？行。
产品特色，深度头皮滋养，男女区分去屑。产品定位呢？希望与众不同，喜欢挑战。好，看来客户的要求我们都已经很清楚了。那么这次广告策划的关键词就是挑战自我，无懈可击。你让客户放心呢？设计这种与众不同、出众的广告，是我的拿手好戏了。可是这次时间真的很紧张，小 S 的新广告。客户已经在台湾拍摄了，那么这次男版广告交给咱们概念来拍摄。佳明，我只能给你三天时间来做创意。没问题呀，我都想好了。那、啊、黑色最能够彰显品味，不过男主角一定要超自信、超酷，不然怎么能够配得上小 S 呢？不过话说在前面了，我的艺术创意啊，得有配得上的演员才行。回去给你的小费总强调一下。不许扣钱，他老是践踏我的才气。上次就是。好了好了，我去沟通，好吧。哎呀，谁要吃油汪汪的东西了？看见这个，我的胃都在哭。那好，那我给你去做冰糖雪梨羹。<笑>哎，好呀，好呀，别跟我讲讲火气，否则呀，我的火山都要喷发了。啊、哦，你们的菜还都没上吧？来，我的菜先上了，大家一起吃，统分一下。无<笑>敌，我们的菜很快就会上来的，你自己用吧。哦，这个汤的味道真不错。吴迪，跟徐总说说我们的需求。哦，徐姐，我们公司想从您那儿进口一批设备。好啊，设备一到机场，我就跟你确认美元支付的价格。不行，我们要先确认美元支付的价格，才能够签合同的。我们不能担这个风险，因为现在美元一直在跌，不知道那个时候会跌成什么样了。徐姐，我们就像是在做一笔美元期货，虽然美元现在跌得很厉害。但是，也许到了下个月，它就会回调了呢，而且这种可能性非常大。如果真的这样，那么你们就会取得更多的利润，而受损失的就是我们了，对吧？这话倒是没错，但是在此之前，我们也可以先根据美元的即时牌价做一些调整，或者干脆用人民币来交易。徐、啊、姐，其实您帮我们进口这批设备，对于你来说是稳赚不赔的，只是赚多赚少的问题，您不必这么苛刻吧。林小姐，你的嘴可真厉害。那好吧，我们周四签约。徐总，真爽快，大家干干咖啡。干咖啡。要是林无敌找个名门看，说不定他会成为一个很厉害的经理。那当然，高档。<笑>那你就看着他吧，少让他彻底爆门。我也是。一是免得被人撬走，二是免得人累。从来没见过这种心态，我把自己的菜分出来让大家吃。<笑>哎呦，天哪！还有干喝千岛酱，打饱嗝，最逗是这个。就像一沙拉啊，就分熟。<笑>天哪，这个笑话一定会在这流传下来。刚才他看看，是我要上他当助理。你有什么用？啊！<笑>这个笑话一点都不好笑。没听错，你真打算推这送的回来？怎么了
说，我就纳闷你，你难道就不觉得你们在那小小的空间里面，你就觉得难受了？看着他的脸是有点，所以兄弟，我教你一个办法，一定可以解决，是吧？直接扔后备箱里看不到。不聊，快回去吧，公司见。哎，你别忘了试试看啊。无敌，哎，费总，这环境真好，赶紧回公司。嗯，无敌，进去。费总，进。我的旁边不能坐非美女。你可是费总。进去。啊。嗯。就是费总。我可以坐公交车回去啊，我也可以打的回去啊，你不要这样对我好不好，飞子？你怎么在这儿？飞总，你怎么了？啊，没什么，系好安全带。哦。哎、飞总，你的车真舒服。费总，对不起。什么对不起？您昨天跟我说，无论发生什么事情都不可以来找你，可是我还是给你惹麻烦了。我被保安抓，被记者拍，还被林总骂，还被沙拉酱厚道了吧？没事儿，你给我长脸了，这些都是小事。啊，我们和银行的事情谈好了，和影视租赁也谈得不错，连徐总都夸您。可是费总，我还是觉得对不起你。没完没了，那不行了。我跟你说个正事儿啊，你的试用期结束了。啊、我告诉你，身为助理以后，你真的要好好干，否则你就可真的对不起我。无敌，你哭什么呀？别哭了，无敌，我都把座位弄脏了。哎呀，别用袖子呀，那用这个。费总，我会给你弄脏的。没关系，这是我擦车用的，新的，你用吧。哭了，哭了。是小心，这里是小心。你你们怎么都没什么反应啊？是啊，你你们不想听吗？说吧。我刚才看见一辆路虎向着咱们公司的大门开过来，车门打开，我们玉树临风、英俊潇洒、风度翩翩的费总从他的爱驾上缓缓的走下来，突然间，哇，重点，哦，林无敌。从费德南的车上下来啊！真的？他命也太好了吧！那辆车值好多好多万耶！你好傻好天真啊！那辆车只不过才值七位数，这就叫女才男貌。我在想，无敌上午出去送文件，怎么现在才回来？他跟费德南一起吃午餐。十佳美色，林无敌真是死而无憾。不过我想知道他们之间有什么故事，你就别指望有什么灰姑娘的故事了。小费的口味还不至于降低到那种程度，再待一下不行吗？哎，算了算了，不跟你们说了。他们俩人马上就要进公司了，我去把无敌给拽过来。费总，呃，我找无敌有点事儿。去吧。嗯。还在这？你们在这来都干什么了？干什么？哎，你怎么没跟小五一起回来呀、啊？我去高尔夫球场，费总就留我一起吃饭，然后就一起回来了。请你共进午餐。小丫头，重头彩了。快去快去，我都神情激动了。
。佳明，这次跟德南走得近的模特，你概不用。这你可为难死我了，国内一线模特哪个他走得不近呢？娜娜，什么事儿？娜娜有什么事儿还不能当着我的面说吗？佳明，一点了，你先去面试模特吧，我随后就到。那好吧，两个美女的小秘密，我就不听了。嗯、说吧，什么事儿？哦，安青啊，我快撑不住了！电力公司给我下了最后通牒，如果这个月不再交不出电费，就要给我彻底断电。欠了多少钱？啊，其实也没多少，一万多。你是机器人吗？你每天要充电吗？你要不是机器人，你怎么能用一万多的电费？这我哪知道啊？或许。那就让你的大功率按摩浴缸好好的休息几个月。安倩、啊，你帮我跟自己好好说说吧。我知道现在听完我有点太早了，可是，可是我真的快扛不住了。哎呦，就让这孙总再等你一会儿吧。讲故事，啊，这不是啊，这是件糗事儿。这韩剧里的糗事可都是好事的开始啊！可是出什么糗事了吗？我去闯球场，被球场门卫拉出去，差点就战胜失踪了。后来呢？嗨，后来不用问我也知道，是贝德南英雄救。救了你这只丑小鸭，对不对呀、啊？嗯嗯，就算是吧。其实我只要拿经理级的年薪，就应该给我付电费的了。经理级的够吗？给你总裁级的吧。这真的吗？这不过是不是有点不合适啊？毕竟我刚才公司才一个月呢。你也觉得不合适啊？你现在拿的工资已经比别的秘书高很多了，你知道不知道啊？再想别的办法吧，公司的资金最近有点紧张。这费德南穿球衫，可是人间少有的美妙景象。他穿过人群，一把就把无敌从警卫的手里救了过来。说实话，没电到，没电到，浪费。有一首著名的诗句：“看见美的眼睛。”就好像不会点亮的灯泡，什么破事啊？你自己写的吧？你咋知道的？哎，这这这，啊，烦死了！我们听着这正起劲儿呢。来来，接着说，接着说，接着来以后，然后我们就一起喝咖啡、吃饭，然后就送我回来了。喝咖啡、吃饭，亲自送你回来。啊、哎呀，无敌呀，无敌！贝德南最恨打球的时候被人打扰了，要是换了别人啊，骂一顿是轻的，弄不好就给吵了。可对你，我来上班。你转运了？不行，给我沾点好运气吧。你，张玲，你怎么不找你男朋友帮忙啊？男朋友？你说吴庸啊？他算什么男朋友嘛？嗯，自从上次那个过敏事件以后，我们俩的关系还没有什么事情可突破呢。你指什么突破进展啊？上次那精神病他还没给我呢，都跟他要了好几次了，所以啊，根本指望不上他。天，你帮我跟费总说说好话吧。其实我真的挺能干的。你看，今天一大早那个费费就跑出去玩了，到现在还没回来。公司里所有的事情都是我一个人在管，而且管得井井有条的。那个女人中午跟费德南在一起，在高尔夫俱乐部和影视租赁的人一起吃饭。怎么可能？你说那个费德南跟那个在高尔夫
出来了，擦！怎么能给他们这么干？你以为他会让我管吗？现在只要跟那女人沾边的事儿，我根本就插不上话。但是怎么能去的？那种地方他不可能进去的呀！你是根本就没有看见，他把高尔夫球场都闹翻了天，我真恨不得我找个球洞我钻进去。天哪，飞得难中邪了！这样我什么办？说什么呢你？那倒还不至于。这是不是意味着飞总开始考虑给他升职了呢？那岂不就拍到我头上了？不行，我要先升职。安青啊，我求你了，你帮帮我吧，帮我就去帮你自己。烦死了，你这么安静。安青，啊，飞总，今天上午有好几个电话找您呢。都是谁呀、啊？谁？我去看一下通话记录。算了，打电话给丰汇银行的洪经理，其他电话我不接。好的。和影视租赁的人谈的怎么样？还不错。那就好。看这广告方案，有什么意见？有别人的部分你就别说了，说说你俩单独在一块的时候啊。哎，在车上，在车上，在车上的时候，你就坐在他旁边，然后你靠着他，他的气场怎么样？你感觉怎么样？快说，快说！我不好意思，我紧张，我难过，然后。后来我好开心，哎，那个会吧？你的情绪转换好激烈呀！我在想什么呀？你在说什么？不好意思是什么？我又给他丢丑了。紧张是什么？我第一次坐他的车。难受是什么？他说我的事情结束。你高兴什么？他说我转正了，而且让我在助理的位置好好干。哇！哦，苍蝇们又掌握了。杨希丽和徐小红对你的那个宝贝秘书有什么评价呀？我夸他很能干。哦，那好啊，他能干，他是你的福星，但愿他也能够顺利的辅佐你，开完明天的董事会。那是肯定的。喂，你好，我是费德南。哦，洪经理，你好。听到这个消息，俺真的好开心。哎，我难受，我要哭了，我紧张，我要不好意思了。你们大家都是怎么了啊？怎么了？居然叫你白吃白喝，还跟费德南同车，我我太难受了。林大助理，您现在掌握着我们公司的财政大权。我那点工资全靠您罩着了，我紧张，我要哭了。我在概念待了十年，到现在还是秘书。哎，那苏雷你呢？不好意思，今天你最风光，当然要你请客啦。请客。<笑>黑娜，黑娜，你哎，小秘书都哪儿去了？这人呢？简直不把我放在眼里。他们，你找苏雷他们呀？他们能去哪儿啊？肯定去玩了呗。哎，你别着急，我就把他们给抓来。还是裴娜懂事儿去。可是我真的没钱，没钱，总裁助理都该有年薪了。哎，有十万吧。十万块钱也只够买一颗钻戒，还只能是一克拉的。你有完没完？年薪十万，你就别指望了。如果小费能把你跟裴娜的钱拉平，你就谢天谢地吧
，怎么那个骚骚大波浪工资很高吗？那当然了，还高不少呢。你怎么知道？那天楚国良做工资的时候，我随便扫了一眼，不过具体是多少我就不记得了。你们是知道的，五位数以下的钱我是从来记不住的。那就是说，至少有好几千块钱了。那当然了，不过具体的数你要去问那妖精了。我想骂人，费德兰怎么这么偏心眼啊？活都让我们无敌干了，钱都要那妖精拿走了。你们真庸俗，张口闭口就钱钱钱的，目的追求的是事业，对吧？嗯、饿的都快成鱼片了，还干个什么事业？这些说话真是俗俗。我又不是什么艺术青年，我俗过我在。这是早市吗？我隔了三条街都可以跟你们在吵吵，好像是一群站红的苍蝇。你们没锁门啊？对，我们是在开早市。不好意思、啊，今天这儿我又包了。怎么着？是你自己出去呢，还是让我们把你踢出去呢？不去工作，跑这儿像狗一样乱叫，真不知道这怎么让人干的。就你这副德行，还去高尔夫俱乐部，真让人吓掉大牙。他不配，你配吗？怎么着？人家当上了总裁助理，生气吧？嫉妒啊？有本事你也当助理去啊？总裁助理。<笑>那我就是副总裁，居然还要给自己封封的。对了，我知道了，你落了几个字，应该是副总裁的小秘。<笑>不过就是不知道吴庸有没有傻到能看上你的那个地步。你什么年？你什么年？你什么年呀、啊？出去，出去，出去！要不要我给你一百块钱打车费呀、啊？你们几十垃圾！说谁的垃圾啊？啊，谁的垃圾？真他妈的狗脸！我看清楚了，这是总裁助理，你的上级。你以后再好多老实点，免得他把你炒了。吵我？没错，开什么国际玩笑？没错，以后你对俺们报公道的。洗手间你少来，这是俺的地盘儿。出去，出去，走，走，走，走。助理，他们都不信，那我们就把你打死算了。还没认识的女我呢。魏书记，林无敌是德南的秘书。出大事了！出大事了！就是你巧。没错，他的工作能力确实很强。强？德南说他是助理，不可能。哦、这么介绍是为了让他能进俱乐部，真的是助理了。今天的事儿真的是不好意思，他过去啊是为了给送文件，本来呢应该是裴娜去陪你们的。对，裴娜跟他一样都是秘书。不一样，不，真不一样了，他已经去到我头上了，那崇拜怪都已经落分了。啊、哦，好的，徐姐。那有什么事情，咱们再电话联系。好，再见。安青，吵什么吵啊？没看见我给徐小红打电话呢吗？徐小红，他打电话来就是问林无敌到底是秘书还是助理。你跟他说是真的。那个狒狒指挥那群崇拜怪，差点把我打碎片块。他可牛了，还说呃把我给炒了。反了？他们是想造反吗？嗯、而且他们他们还骂我呢。卖我卖的可难听了，我现在就去找德南。
，最好这件事不是真的。如果他们只是随口说出来欺负你的，我一定会让他们付出代价。如果是真的，我也一定会让德南付出代价的。妈，我没法去机场接您和爸爸了，不过安茜会替我去的。我要准备董事会的材料啊。妈，你等一下，你上哪儿去了？快准备会议材料。哦，费总，什么事儿？我有个事要跟你解释一下。有什么事儿一会儿再说，我接国际长途呢。好吧。妈，我这没问题，一切都很好。你明天来了不就知道了吗？哎，公司资金周转出了点小问题，不过我们已经解决了。当然厉害了，我是您的儿子呀！你赶快挂电话吧，我有话要跟你说。啊，啊，祝您和爸爸一路平安啊！好，再见。柯南，我有事要问你。什么事儿？你是不是提拔林无敌当总裁助理了？从哪儿听说的？我就问你是不是真的？谁告诉你？还有谁说吗？他自己跑到公司楼上嚷嚷的呗。这还不行，他把所有的秘书都召集在一起，现在正给他清宫呢。现在，会吧？那是因为你刚才没有看到他嚣张的样子，他还威胁裴娜说要把他给炒了。他以为他是谁呀、啊？孙无敌不是这样的人。你相信？你现在就问裴娜，他就在你门口，已经被那群疯女人给吓坏了。裴娜，费总。你的那个宝贝儿秘书啊，就会在你面前装乖，出去就张牙舞爪，简直就是小人得志。嘘，安茜，小声点，问题三年级大了。这还有怎么样啊？还是你小心点，有一天等他翅膀硬了，说不定连我都不放你的。安茜，有那么严重吗？对。我是同意让林无敌做我助理，他干的就是助理工作，大家都看在眼里。这事我拖了太久了。再说，这事对裴娜有利，从现在开始，他就可以成为正式的秘书。德南，我来不是想替裴娜争什么，我只是希望你能够重新考虑一下你的决定。想想他在球场出的丑吧，所有人都给我打电话问我说那个女人是谁。你知道我托了多少朋友到报社吗？我求他们千万不要把林无敌的照片给登出来，因为我们公司是需要形象的。一个公司光有形象也不行。可我们干这行，没有形象也是万万不行的。怎么不行？今天林无敌就刚和影视租赁谈成了一笔生意，他说动了徐小红用最优惠的价格让我们进口设备。裴娜倒是有形象，他干得了吗？啊、uh, ，你没给我机会，我怎么能证明我的能力呢？今天中午本来应该是我陪你去的，你去啊？你没让我去啊？你敢去那家高尔夫球俱乐部吗？我可是听说你的名字已经上了那儿的欠费黑名单了。呃、uh, ，这这个我没钱可交，我也正想跟你说这个事儿呢。你别给我提借钱的事儿。你光凭着端咖啡已经挣得和高级职员一样多了，这可得多谢他。好了，唐楠，这些事儿我们先不说了。我只想请你好好的管管你的手下，就算有点能力，也别太猖狂了吧？搞小团体欺负人，这可是我们概念公司一直坚决抵制的。行了，你自己看着办吧。嗯、安倩，费德南，会处理同事费费吗？啊！去找能处理他的人。哦，此女一股阴风。裴娜这人真不地道，打小报告。嗯，你说无敌的任命书会不会变成辞退书啊？让我来讲讲，姐，你说那女的不会害死无敌之后，把我们也给处理了吧？哎呀，我可刚交了去学钢管舞的钱，把我的家底儿都花光了。这要是失业了，我的妈呀！我吃什么呀？哎呀，你不吃正好减肥。我那两个孩子
我正是长身体的时候，能吃着呢。父亲那个死人说上个月派事出一分钱没给过我，我要是没了工作，我我就得带着两个孩子去做饭了。上个月这怎么那么奇怪呢？叫了个老公死的，又下了一个房子，就下了个。哎呀呀，你先别闹了，咱俩去偷听偷听，再看怎么办呀？啊！林无敌。谁让你们生了事儿？你心里怎么藏不住事儿？李总，你听我解释一下。我不听解释。我刚才想跟你说来着，可是你打电话呀、啊。这跟打电话有什么关系？你们合计回来跟裴纳斗，成一时口舌之快，有意义吗？俗话说，打狗还得看主人呢。呃，我不是这个意思，我是说，裴纳是安茜的朋友，虽然我也讨厌裴纳，但我们得顾全安茜的面子吧。我真的没有想跟裴大斗吗？你干什么？你冷静点。你哭什么呀？我也没想哭啊，可是我真的觉得心里委屈，眼泪就流下来了。终于抓到你们了，跟我到办公室。完了。事情其实是这样的，我不想听你解释。我不是解释，我只是想告诉你实情。你说吧。刚才我回来去洗手间跟大家聊天，我知道上班时间聊天是不对的。说重点。然后佩娜就冲进来了，她指着我说：“林无敌，本来就回来晚了，还在厕所里像只疯狗一样乱叫，真不知道费总看上你哪点呢。”就你这副德行，还去什么高尔夫球俱乐部，真笑死人了！他真这么说的。后来大家就觉得很气愤，说了几句难听的话，其实主要就是为了气他。然后就有人冲出来说：“他现在是你上司了，他可以把你开掉。”这么说，你根本就没有威胁他吧？魏总。我是那样的人吗？如果我有朋友受了这样的委屈，我一定站出来帮他的。只是因为这次没让他针对我，所以他才这么说，说我欺负他。吴迪，能不能帮我个忙？你屋里电话响了很长时间了，能不能把电话先接？走在办公室。哦，我马上过去。谁来的电话？孙经理让我去趟他办公室。他没说让你干什么？没有。那我走了。嗯。孙经理，什么事找我？是我找你。公司规定，凡聚众闹事且产生不良后果的，要严肃处理。李安倩，你真是个笨蛋！你说谁，别人说什么你就信什么。不是笨蛋是什么呀？苏磊，别这样！要处理就处理我一个人吧，这些事是因我而起的。你以为你是谁呀、啊？我处理谁不处理谁，难道还要听你的命令吗？我不是这意思。好了好了，我现在宣布一下处理决定：你们几个每人一个警告处分，并扣发当月奖金。这不公平啊！这事跟他们没有关系的。如果说不公平，就是我对他们的处罚太轻。算了，笨蛋老板就喜欢用扣钱来掩饰自己的无能，不就是几张纸吗？
拿去，全当给你们买补药了。苏磊，我一直对你不错，我希望你自重。我对你也一直不错，请你也自重。苏磊，李总、孙经理，这件事是因我而起的，与他们都没有关系，我愿意承担全部的责任。你也别争，你的处理决定我还没说呢。由于林无敌在公司造谣生事，对同事进行言辞侮辱，影响非常恶劣。我们讨论决定对你进行停职处理。好，我可以接受这个处分。不，无敌，你不能轻易屈服。孙经理，我作证，无敌根本就没有侮辱裴娜。我才是教训裴大小姐的那个人，你听他的只干嘛？对，无敌是无辜的。对，这事跟无敌无关。是啊，我们大家都说了，就连无敌没说。你自己说，骂你的人是谁？对，你说啊，谁骂你了？对，说啊，是无敌，说呀，说呀，说呀，大家别说，大家别说，大家别说，安静。行啊，你们的心还真齐，既然你们都有份儿。那好，全部停职。停就停，反正明天开董事会，正好让董事会的人看我们公司现在运转的有多么顺畅，人定有多么的兴旺。你威胁我，苏磊，别为这事张罗别人说了，李总。你惩罚我们可以，但我想知道裴娜她到底受什么伤害了？哎，对呀、啊，裴娜到底受什么伤害了？空口无凭，怎么有人证吗？受伤了吗？有录像吗你？你说呀，伤哪了？你怎么说了？受伤害不光是身体上的，比如我们的规定还有精神上的伤害，例如你们说的那些难听的话。难听的话。裴娜，你说是谁先说的难听的话？谁说俺们是一群炸锅的苍蝇？说俺们是一群疯狗？苍蝇啊，那是多么肮脏的形容词啊！裴娜，你这么说过吗？我，我当时听见洗手间很吵，我就开玩笑的说了一句。孙经理，您可都听见了。刚才啊，我们在洗手间里面，哎，裴娜一进门就对我们冷嘲热讽的。他要不那么说无敌，那么说俺们，俺们才不稀罕跟他说话呢。抱歉，打扰了。啊，费总，费总，费总，你们在开会吗？是啊，不过是行政管理上的会，你别像个救世主似的跑过来，你也不能带头蔑视公司的纪律。我当然不会。那你先走吧，安倩，别紧张嘛。我过来是因为这儿太吵，我在办公室都听到了，但我没太听清楚，好像是谁在说“炸窝的苍蝇”和“看上去像疯狗一样”。这话谁说的？一群女孩子怎么能说出这么难听的话呢？无敌，这话是不是你说的？孙经理是不是因为这个处理的你？孙经理，处理的对。对于说出这种话的人，就是要狠狠的处理。那话是裴娜说的。哦，那是我搞错了。裴娜，真没看出来，长得那么漂亮的嘴里，怎么能说出这么丑的字来？他还说俺们是垃圾呢，没错。裴娜，你真是深藏不露。对这个。您什么看法？裴娜这也记过一次。嗯，我也觉得这样比较公平。既然是整顿纪律，我还有件事要说。林姐，裴娜从来没有按时上过班。那就从她工资里的扣。傻瓜老板才用扣钱来解决问题，我一般不这么做。至于怎么惩罚，孙飞你看着办。还有件正事，不过这事儿比较容易。请讲。你发个文件吧，我要正式任命林无敌做总裁助理
，我的名字叫我弟弟，我相信我能长发体体，我知道该用什么样的声音，自评自己太对自己。要说想把我倒数第一，可影响不了我的美丽。我善解人意，从不花言巧语，不用分内心，你的注意力。我的名字叫我第一，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么样的胜利，自己赢自己才最刺激。功夫在一起，怎么比怎么比？善良的成熟派对一派的比。我们有力气，不只会是有专业，只想专业，要有力量，不想被专业的功夫打击。善良的战士们，让我们打起精神，打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打我的名字叫我的英语，我相信我能创造奇迹